శక్తిమంతుడా సర్వోన్నతుడ మా కొండ మా కోట మా ఆశ్రయ దుర్గమ మా రక్షణ శృంగమ మా బలమైన కీడమా నీకు స్తోత్రాలు భూమి మీద మాకు జీవితాన్నిచ్చి జీవాన్ని ప్రసాదించి తండ్రి లోకంలో ఎన్నిక లేని మా బ్రతుకులను ఎన్నిక చేసి నీ కృపలో నాయన ప్రత్యేకపరచుకొని నీ ఉన్నతమైన మాటలను ధ్యానం చేయడానికి నీ పిల్లలైన మాకిచ్చిన ఈ భాగ్యాన్ని బట్టి ధన్యతను బట్టి మీకు వందనాలు ఈ దినము కూడా తండ్రి జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమంలో ఈ వాక్య సందేశములో లైవ్ ద్వారా నీ బిడ్డలందరూ కూడా వీక్షిస్తూ ఉంటుండగా తండ్రి మేము విని మోసపోకుండా వాక్య ప్రకారంగా ప్రవర్తించుటకు మమ్మల్ని మేము సరిదిద్దుకున్నటకు సహాయం చేయండి తండ్రి మీ మాటలు ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనవి మేము శ్రోతలుగా మిగిలిపోక మా జీవితాలకు తండ్రి వాటిని అన్వయించుకొని నిత్య జీవానికి నాయన మేము వారసులుగా తండ్రి ఎంపిక చేయబడినట్లుగా సహాయం చేయమని వేడుకుంటున్నాం ఆ పరిస్థితులన్నింటిని కూడా సగ్గుపరచండి మా దేశ రాష్ట్ర పరిస్థితులను సరిచేయండి నాయన భయంకరమైన తెగులు పెరిగిపోతూ ఉంటుండగా నీ దయలో ప్రతి ఒక్కరిని కాపాడండి తండ్రి వాటిని జయించి ఆ రోగమును జయించి ఆరోగ్యవంతులుగా ఉండడానికి కూడా శక్తిని ప్రసాదించండి ముఖ్యంగా నాయన మరి ఏ తండ్రి మెడిసిన్ అయితే వచ్చిందో ఆ మెడిసిన్ త్వరగా అందుబాటులో వచ్చి మీ పిల్లలందరికీ ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించినట్లుగా మీరే కృప చూపించమని కాపాడుమని మహిమ ఘనత ప్రభావాలు మీరు పొందమని ఈ దిన సందేశము ద్వారా మా ఆత్మీయ జీవితాలను బలపరచుకొనమని యేసుక్రీస్తు నామంలో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ క్రీస్తునందు ప్రేమైన దేవుని వరలరా ఈరోజు మనము ఆలోచించబోయే ఒక పాఠం నీతి మంతుని యొక్క గుడారము నీతిమంతుల గుడారము భూమి మీద మన శరీరమే ఒక గుడారముగా ఉంది అని పేతురు భక్తుడు మనకు జ్ఞాపకం చేస్తాడు అదేవిధంగా దేవుని గుడారం కూడా ఒకటి ఉంది ప్రత్యక్ష గుడారము కానీ భూమి మీద నీతిమంతులు బ్రతుకుతున్నప్పుడు వారి యొక్క జీవన కాలములో లేక వారు నివసిస్తున్న గృహము భూమి మీద వారు కట్టుకున్న ఈ నివాసము వారు నివసిస్తున్న జీవిత కాలములో దేవుడు వారి యొక్క నివాసమును వారు నివసిస్తున్న ఆ స్థలమును లేక నీతిమంతులు ఉండే ఆ గృహమును ఆ గుడారమును దేవుడు ఎలా ఆశీర్వదిస్తూ తన పిల్లలైన వారిని దేవుడు పోషిస్తున్నాడు సంరక్షిస్తున్నాడు కాపాడుతున్నాడు ధైర్యమనిస్తున్నాడు సహాయం చేస్తున్నాడు ఎన్నో విషయాలను పరిశుద్ధ గ్రంథములోకి వెళ్ళి మనం ఆలోచించగలిగితే నీతిమంతుల గుడారము ఎలా వర్ధిల్లుతుందో నీతిమంతులకిచ్చే ఒక ప్రత్యేకతమైన ప్రత్యేకమైన స్థానమును పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనము చూడగలిగితే దేవుడు తన పిల్లల ఎడల ఒక ప్రత్యేకమైన భద్రతను శ్రద్ధను దేవుడు కలిగి ఉన్నాడని మనకు అర్థమవుతుంటుంది ఈరోజు పరిశుద్ధ గ్రంథంలోకి వెళ్ళి కొన్ని లేఖన భాగాలను మనం ఆలోచించగలిగితే కీర్తనల గ్రంథము నూట పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము కీర్తనల గ్రంథము నూట పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనములో మనము చూడగలిగితే పదిహేనవ వచనములో మనము చూడగలిగితే నీతిమంతుల గుడారములలో రక్షణను గూర్చిన ఉత్సాహ సునాదము వినబడును యహోవా దక్షిణ హస్తము సాహస కార్యములను చేయును అని రాయబడింది నీతి మంతుల గుడారములలో రక్షణను గూర్చిన ఉత్సాహ సునాదము వినబడును నీతి మంతుని యొక్క గుడారము ఎలా ఉండాలి ఈరోజు క్రీస్తులో ఉన్నాము అని మనము చెప్పుకుంటూ మేము దేవుని పిల్లలము మేము దేవుని కుమారులము మేము పరిశుద్ధులము మేము క్రైస్తవులము అని మనము చెప్పుకుంటూ లోకంలో ధైర్యంగా మనం మాట్లాడుతున్నాం నిజమే ప్రియులారా మనం దేవుని పిల్లలం మనము పరిశుద్ధులం రాజులైన యాజక సమూహములో చేర్చబడిన వారము నీతి మంతులు అని లోకము కూడా మనల్ని జ్ఞాపకం చేస్తుంటుంది వాళ్ళు నీతిగా బ్రతుకుతారు అని ఒక నీతి మంతుని కుటుంబము ఒక నీతి మంతుని గృహము క్రీస్తును అంగీకరించి నీతి మంతులుగా భూమి మీద బ్రతుకుతున్న ఒక క్రైస్తవ కుటుంబము లేదా ఒక నీతి మంతుల కుటుంబం పరిశుద్ధుల కుటుంబం ఆ కుటుంబము ఎలా ఉండాలి ఆ కుటుంబంలో అసలు ఏమి ఉండాలి 
పరిశుద్ధ గ్రంథములోకి వెళ్ళి మనం ఆలోచించగలిగితే నీతి మంతుల గుడారములలో రక్షణను గూర్చిన ఉత్సాహ సునాదము వినబాడును వినబాడును అన్నాడు ఒక దేవుని పిల్లల సమక్షములో లేక దేవుని పిల్లల యొక్క మధ్యలో ఒక క్రైస్తవ కుటుంబంలో దేవుని అంగీకరించిన ఒక దేవుని పిల్లల కుటుంబంలో ఆ కుటుంబాలలో ఏమి వినబడాలో తెలుసా రక్షణను గూర్చిన సునాదము వినబడును అన్నాడు అంటే ప్రతి నీతిమంతుని గుడారములో దేవుణ్ణి గురించిన మాటలే ఎక్కువగా వినాలి కనబడాలి లేక మాట్లాడుకోవాలి దేవుని మాటలు వినబడాలి దేవుని మాటలు ఒకవేళ బయట వారు వెళితే వినాలి అంటే నీతిమంతుని గుడారము దేనికి కేంద్రంగా ఉందో తెలుసా రక్షణ స్వార్థను ప్రకటించడానికి ఒక కేంద్రముగా ఉంది రక్షణ స్వార్థను ప్రకటించడానికి ఒక కేంద్రముగా ఉంది నీతిమంతుని గుడారం వంద మంది లోకంలో ఉన్న ఆ లోకంలో ఉన్న వారందరికీ రక్షణ స్వార్థను సునాదమును ప్రకటించడానికి ఈ నీతిమంతుల గుడారము కేంద్రముగా ఉండాలి అని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు నిజంగా వాళ్ళ గృహాలలో ఏమి వినబడుతుందన్నాడు వాళ్ళ గృహాలలో ఏమి వినబడుతుందంటాడు రక్షణను గూర్చిన సునాదము ఈరోజు క్రైస్తవ కుటుంబాలలో కుటుంబ ప్రార్థనలే లేవు ప్రేమన వరలరా సామూహిక ప్రార్థనలు లేవు ఒక కుటుంబంలో భార్య భర్త పిల్లలు కలిసి దేవుని గురించి ఆలోచించే సమయమే పెట్టుకోలేకపోతున్నారు కలిసి బైబుల్ చదివే స్థితి లేదు కలిసి ప్రార్థన చేసే స్థితి లేదు కలిసి దేవుణ్ణి ఆరాధించి పాటలు పాడే స్థితి ఈరోజు కుటుంబాలలో లేవు ఏమండి నిజంగా నువ్వు నీతిమంతుడవ అయితే మీ కుటుంబము పరిశుద్ధమైన కుటుంబంగా దేవుడు చేస్తే ఆ నీతి మంతుల గుడారములో రక్షణను గూర్చిన సునాదము వినబడాలి అని దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు వినబడుతుందా మన ఇంట్లో టీవీ పెడితే సినిమా పాటలు ఏమండి టీవీ పెడితే సీరియల్స్ టీవీ పెడితే ఇంకా లోక సంబంధమైన కార్యక్రమాలు ఏమండి సెల్ ఓపెన్ చేస్తే ఫేస్బుక్ అనో ఇంకేదోనో ఇంకేదోనో రకరకాలుగా ఆలోచన ఏమండి ఏవో టైంపాస్కు పనికి మాలిన గేములు ఏమండి మన కుటుంబంలో మన పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు మనమేం చేస్తున్నాం అసలు మన జీవితాలు ఏమవుతున్నాయో ఎప్పుడైనా ఆలోచిస్తున్నారా మేము పరిశుద్ధులమండి మేము దేవుని బిడ్డలమండి మేమే క్రైస్తవులమండి మాకే పరలోకం ఉందని గర్వంగా సగర్వంగా లోకంలో అందరి ముందు ధైర్యంగా మాట్లాడుకుంటున్న మనము మన గుడారములో ఏమి వినబడుతుంది అన్య జనులకు చెప్పండి మన గుడారములలో అన్య జనులకు ఏమి వినబడుతుంది దేవుణ్ణి గురించిన స్వార్థ వినబడుతుందా లేక లోక సంబంధమైనవే వారిలాగా మనం కూడా పెట్టుకొని వింటే వారికి వినబడి దేవునిలో నుంచి ఏమండి తొలగిపోయే ప్రమాదం మనం కలిగి ఉన్నామా నీ ఇల్లు ఒక దేవాలయముగా ఉండాలి నీ ఇల్లు ఒక దేవాలయముగా ఉండాలి నీ ఇల్లు స్వార్థ కేంద్రముగా ఉండాలి నీ ఇల్లు ఒక ప్రార్థన కేంద్రముగా ఉండాలి నీ ఇల్లు ఒక దైవికమైన సన్నిధితో ఒక దేవుని యొక్క దైవికమైన సన్నిధితో నీ గృహము అలంకరింపబడి ఉండాలి ఆ గృహములోకి వచ్చిన వారు దీవించబడతారు వెళ్ళేవారు దీవించబడతారని చెప్పిన మాట జ్ఞాపకం ఉందా నీతి మంత్రి గుడారములో నుంచి వచ్చేవాడు వెళ్ళేవాడు దీవించబడతాడు నీ గృహంలో నేను దీవిస్తానండి దేవుడు నీ గృహంలోకి వచ్చేవారు వెళ్ళేవారు దీవించబడదురు గాక ఎలా ఎలా ప్రియులరా ఆత్మీయంగా రక్షణ వాళ్ళ కుటుంబాలలో మార్పు వ్యక్తిగత జీవితాలలో మార్పు ఎంత అద్భుతము ప్రియమైన వారలారా ఒక నీతి మంతుని గుడారములో దేవుని గురించిన ఉత్సాహ సునాదము వినబడును స్వార్థను గూర్చిన మాటలే అక్కడ ఉండాలి కొంతమంది కుటుంబాలలో క్రమము తప్పకుండా మంచి ఆత్మీయమైన స్థితిని కలిగి ప్రార్థన చేసే కుటుంబాలు ఉన్నాయి కానీ ఎక్కువ మంది ఎక్కువ మంది కుటుంబాలలో ఈరోజు ప్రార్థనలు లేవు ఒకప్పుడు ఏమండి ఒకప్పుడు ఈ టీవీలు ఏమండి ఇవన్నీ కూడా రానప్పుడు ఈ టెలివిజన్స్ రానప్పుడు రేడియోలు ఉన్నప్పుడు చక్కగా కూర్చొని కుటుంబాలుగా కూర్చొని వాక్యాన్ని విని దేవునిలో చక్కగా ఎదిగిన వారు స్వార్థన గురించిన మాటలు ప్రతిరోజు రేడియో ద్వారా పక్క వాళ్ళకు కూడా వినిపించేటట్టుగా పెట్టుకునేవారు కానీ ఈరోజు ఏముంది ప్రిల్లరా ఈరోజు ఏముంది సెల్లులో వాక్యం వస్తుంది టీవీలో వాక్యం వస్తుంది 
ఇరవై నాలుగు గంటలు వాక్యం వస్తుంది అయినా దేవుని గురించిన సునాదము నీ ఇంట్లో వినబడట్లేదంటే అసలు నిజంగా నువ్వు దేవుని బిడ్డగా ఉన్నావా నీతి మంత్రుడుగా నీతి మంత్రురాలుగా ఒక క్రైస్తవ కుటుంబముగా దేవుని కొరకు నువ్వు బ్రతుకుతున్నావా నీ జీవితం అలా ఉంటుందా అలా ఉండగలుగుతున్నామా ఒక్కసారి ఆలోచించండి మన గృహాలలో దేవుని గురించిన సునాదము వినబడాలి అంటే నీ బంధువులు వచ్చిన నీ రక్త సంబంధికులు వచ్చిన నీ స్నేహితులు వచ్చిన నీ ప్రక్క వారు వచ్చిన దేవుని యొక్క ప్రసన్నత దేవుని సన్నిధి దేవుని యొక్క వాతావరణము దేవుని గురించిన ఆ వాతావరణము మన కుటుంబంలో కనబడుతూ ఉండాలి అప్పుడు వాళ్ళ కనువిప్పు కలుగుతుండదు ఏదో ఒకరోజు మన ప్రవర్తన మన భక్తి విధానము మన క్రమశిక్షణ మన మాట ఇవన్నీ వాళ్ళు గమనిస్తూ ఉంటారు ప్రేమైన వాళ్ళరా దేవుని గుర్చిన సువార్త ఏమండి వినిపించే కేంద్రముగా నీ గృహము ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు నీ గుడారము తెలుసా నీతి మంతులంటే ఏమండి ఏదో యేసుప్రభు రక్తంలో కడగబడ్డాము మనం నీతి మంతులం అయిపోయినాము ఇక మనకు పరలోకం వచ్చేస్తుందని ఇష్టానుసారంగా బ్రతకడం కాదు అప్పటి నుండి నీతిగా బ్రతికితేనే నీతి మంతులు నీతి మంతులుగా దేవుడు చేశాడు మనల్ని పవిత్రపరిచాడు కానీ అప్పటి నుండి నీతిగా బ్రతకాలి నీతిగా బ్రతకాలి ఆ బ్రతికలేకపోతే ప్రయోజనం ఏమి లేదు ప్రేమైన వరలారా ప్రయోజనం ఏమి లేదు కీర్తనల గ్రంథములో నీతి మంత్రులను గురించి దేవుడు మాట్లాడుతూ ఏమండి అడవిలో ఉన్న వృక్షాలకు పోలుస్తూ మాట్లాడండి అడవిలో ఉన్న వృక్షాలకు పోలుస్తూ మాట్లాడాడు ఎంత అద్భుతంగా రాయబడింది తొంభై రెండవ కీర్తన కీర్తనల గ్రంథము కీర్తనల గ్రంథము తొంభై రెండు తొంభై రెండు తొంభై రెండు పన్నెండు పదమూడు వచనాలు మనము ధ్యానం చేద్దాం పన్నెండు పదమూడు వచనాలు నీతి మంతులు ఖర్జూర వృక్షము వలె మొవ్వు వేయుదురు లెబాలో లెబానోను మీది దేవదారు వృక్షము వలె వారు ఎదుగుదురు అని రాయబడింది నీతి మంతులు ఎలా ఉంటారంటే ఖర్జూర వృక్షము వలె మొవ్వు వేయుదురు అంటే వారు ఫలిస్తూనే ఉంటారు ఫలిస్తూనే ఉంటారు నీతిమంతుడు ఫలించేవాడిగా ఉండాలి ఎలాగంటే ప్రజల అందరికీ ఉపయోగకరంగా మానవ జీవితాలలో అనేక మంది బ్రతుకులలో వారికి మేలును కలిగించే విధంగా వాళ్ళకు ఆత్మ రక్షణ కలిగించే విధంగా దేవుని కొరకు ఫలించాలి ఈరోజు మన మన గురించి మనం సాక్ష్యం చెప్పుకుంటూ ఏమంటున్నామంటే దేవుడు నన్ను బాగా దీవించాడని పంటల గురించి డబ్బుల గురించి ఉద్యోగ ఉద్యోగాల గురించి రోగాల గురించి ఇవన్నీ ఎన్నిటినో గురించి మనం మాట్లాడుకుంటూ సాక్ష్యాలు చెప్తున్నాం అది కాదు నీ ద్వారా ఎంతమంది ప్రభులోకి రాగలుగుతున్నారు నీ ప్రవర్తనను బట్టి నీ కుటుంబ క్రమశిక్షణను బట్టి మీ కుటుంబంలో ఉన్న వాతావరణమును బట్టి నీ ప్రార్థన జీవితాన్ని బట్టి నువ్వు కలిగి నువ్వు నేర్చుకున్న వాక్యమును బట్టి ఎంతమంది ప్రభులోకి రాగలుగుతున్నారో అది నువ్వు మొవ్వు వేయడము ఫలించడము ఎదగడం నీతి మంత్రుడు ఖర్జూర వృక్షము వలె మొవ్వు వేయుతురంటే వారు ఎప్పుడు ఎదుగుతూనే ఉంటారు డెవలప్ అవుతుంటారు ఆత్మీయంగా ఎదుగుతూ ఉంటారు పడిపోయే స్థితి వారిలోకి రాదు ఎందుకంటే వారి గృహాలలో దేవుని సన్నిధి ఉంటుంది వారి గృహాలలో దేవుని సన్నిధి ఉంటుంది వాళ్ళ గృహాలలో దేవుని గురించిన మాటలు ఉంటాయి దేవుని గురించిన పాటలు ఉంటాయి దేవుని సన్నిధిలో ఆరాధన ఉంటుంది ఆ గృహమే ఒక దేవాలయముగా మారిపోతూ ఉంటుంది ఆ గృహంలో దేవుని సన్నిధి దేవుని ప్రసన్నత ఉంటుంది దేవుని గురించిన మాటలు ఆ గృహంలో కనబడుతుంటాయి ఆలోచించండి నీతి మంతిని గుడారము దేవాలయముగా ఉండాలి కానీ సినిమాహాలుగా ఉండకూడదు ఏమండి ఆ హోమ్ థియేటర్ అట హోమ్ థియేటర్ ఎందుకు హోమ్ థియేటర్ టీవీ సౌండ్ చాలదా హోమ్ థియేటర్ కావాలి ఏమండి లౌడ్ స్పీకర్లు కావాలి ఎందుకు ఇది నీ మైండ్లో సినిమా హాల్స్ను మైండ్ పెట్టుకున్నావా నీ మైండ్లో లోక సంబంధమైన మనుషుల యొక్క ప్రవర్తనను పెట్టుకొని బ్రతుకుతున్నావా నువ్వు నిజంగా దేవుని అందు మారు మనసు పొంది బాప్తిష్టం తీసుకుంటే నీతి మంత్రులుగా బ్రతకాలనుకుంటే నీ గృహములో దేవుని గురించిన మాటలు వినబడాలి దేవుని గురించిన పాటలు వినబడాలి రక్షణ గురించిన స్వార్థ వినబడాలి నీతి మంతుల గుడారములు రక్షణను గురించిన సునాదము వినబడుతుంది రక్షణను గురించిన సునాదము వినబడుతుందా మన కుటుంబంలో దేవుని గురించి వినబడుతుందా ప్రేమైన వరలరా అన్య జనులు ఎందుకు దేవుని అంగీకరించలేకపోతున్నారంటే మన జీవితాలలో మన కుటుంబ వాతావరణంలో మార్పు లేదేమో మార్పు లేదేమో మన ప్రవర్తనలో మార్పు కనిపించట్లేదేమో 
నేను బాగానే ఉన్నానని మనం అనుకుంటున్నాము ఎదుటి వాళ్లకు ఏమండి మనం మంచిగా కనిపించలేకపోతున్నామేమో చాలా జాగ్రత్త చాలా జాగ్రత్త నీ గుడారము దేవుని సన్నిధి కలిగిన గుడారముగా ఉండాలి నీ గుడారములో దేవుణ్ణి గురించిన మాటలు కనబడాలి వినబడాలి నీ గుడారములో దేవుని రక్షణ గురించిన పాటలు వినబడాలి ఆలోచిస్తున్నారా ప్రేమను వరలారు భూమి మీద ఉన్నప్పుడే ఈ గృహములోనే దేవుని ప్రసన్నత దేవుని గురించిన మాటలు లేనప్పుడు నీ దేహం అనే దేవాలయంలోకి ఎలా వస్తాయి చెప్పు నీ దేహం అనే దేవాలయంలో ఆరాధన ఎలా జరుగుతుంది ఉన్న గృహములోనే కూర్చొని ఆరాధన చేయలేను నీకు ఆయన దేహము మన దేహమే ఆయన ఆలయముగా ఉండే అందులో ఎలా ఆరాధన జరుగుతుంది దేవుని సన్నిధిలో నేను ఉండాలి ఏమండి కొంతమంది ఏమండి భక్తి కలిగిన వారిగా ఉండరు కానీ ఇంట్లో ఎటు చూసిన వాక్యాలు ఫోటోలు ఇవన్నీ పెట్టుకుంటారు అంటే గృహములో దేవుని వాతావరణము కనబడుతుంది కానీ ఆ ప్రజలలో దేవుణ్ణి గురించిన ప్రశ్నత కానీ దేవుణ్ణి గురించిన ఆ పరిశుద్ధత కానీ నీతి కానీ ఉండదన్నమాట ఉండదు ఎందుకు అంటే పైకి భక్తి గల వారి వల్ల కనబడుతున్నారు కానీ నీ హృదయంలో దేవుణ్ణి గురించిన స్వార్త వినబడాలి నీ హృదయంలో నుండి నీ నోటిలో దేవుని మాటలు వినబడాలి యేసుక్రీస్తుని గురించిన స్వార్త నీ నోటిలో నుండి రావాలి వస్తుందా ఏ రోజైనా నలుగురికి దేవుని మాటలు నిలబెట్టి చెప్పావా బైబుల్లో ఏదైనా రెఫరెన్స్ వారికి చెప్పి ఇదిగో యేసుక్రీస్తు బైబుల్ ఇలా చెప్తున్నాడు దేవుడే రక్షకుడు యేసుక్రీస్తే మన పాపముల కొరకు ఈ లోకానికి వచ్చి మరణించాడు బైబుల్లో నలుగు మాటలు చెప్పగలుగుతున్నామా నీ గుడారము దేవుని యొక్క స్వార్థకు కేంద్రంగా ఉండాలనుకుంటే ఏంటి ప్రియులారా ఏంటి ఒకనాటి కాలములో గ్రామాలలో ఒక్కొక్క కుటుంబము దేవుని కొరకు ప్ర ప్రారంభంలో ఉన్నప్పుడు ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలలో కుటుంబాల్లో ఉన్న వారందరికీ దీవెనకరంగా ఉండేది ఎందుకంటే వాళ్ళ గృహము దేవుని కేంద్రముగా దేవుని ఆలయమునొక కేంద్రముగా ఉండేది నిత్యము ఆ గృహములో ప్రార్థన చేసుకున్నారు ఎంతో భక్తిగా ఉండేవారు కానీ ఈరోజు రాను రాను భక్తిహీనత అనేది మనుషులో పెరిగిపోతుంది అనేకుల ప్రేమ చల్లారిపోతుంది దేవుని మీద ఉన్న బలమైన విశ్వాసమును కోల్పోతున్నారు నీతి మంతిని గుడారము నీతిగా దేవుని సన్నిధిని కలిగినదిగా ఉండలేకపోతుంది ప్రేమైన వారలారు కాబట్టి నీతి మంతులు ఖర్జూర వృక్షము వలె మొవ్వు వేయుదురు అది ఎప్పుడు ఎదుగుతూ ఫలిస్తూనే ఉంటుంది ప్రేమైన వారలారా ఎప్పుడు ఎప్పుడు దేవుని ఆశీర్వాదము క్రైస్తవ కుటుంబాలలో ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు కానీ ఆ స్థితి ఈరోజు లేదు ఎక్కువ మంది కుటుంబంలో అది లేదు ఎందుకంటే అసలు ప్రార్థన చేసే కుటుంబముగానే లేదు గనక భర్త భార్య పిల్లలు కలిసి కూర్చొని ప్రార్థన చేసే ఒక మంచి క్రమశిక్షణ లేనిది జీవితం నీ కుటుంబము ఖర్జూర వృక్షము వలె మొవ్వు వేయాలా నీతి మంతులుగా మీరు దేవునిలో ఇలా వర్దిల్లాలా వర్దిల్లాలా అయితే దేవుని మాట వినాలి కదా మరి వర్దిల్లుతున్నామా ఒక ఖర్జూర వృక్షము వలె మొవ్వు వేయగలుగుతున్నారా ఈరోజు దేవుని పిల్లలు దిన దినము అభివృద్ధి చెందగలుగుతున్నారా ఒకప్పటికి ఇప్పటికి నేను దేవుళ్ళలో చాలా ఎదిగానండి మంచి జ్ఞానం ఉంది ప్రార్థన జీవితం పెరిగింది వాక్యంలో ఎదుగుతున్నాను నలుగు మాటలు దేవుని నలుగురికి చెప్పి దేవుని దగ్గరికి వాళ్ళని తీసుకొస్తున్నాను దేవాలయంలో సంఘంలో చేరుస్తున్నాను అనే ఆలోచన ఉందా నీకు వాక్య జ్ఞానం ఉంటే ఏమంటే నేను కూడా ఒక మంచి స్పీకర్నో లేకపోతే పాస్టర్నో నేను కూడా వాక్యం చెప్పగలనో గర్వంతో తిరుగుతున్నాం తప్ప ఒక ఆత్మను కాపాడి సంఘములోకి తీసుకొచ్చి దేవుని మహిమపరిచే గుణం లేదు ఈరోజు ఎందుకు ఈ గర్వం ఇలాంటి వారే సంఘములో చీడపురుగులుగా మారిపోయే సమస్య తీసుకొస్తారు ప్రిలరా నువ్వు మొవ్వు వేస్తూ ఎదుగుతున్నావు నువ్వు వర్దిల్లుతున్నావు అంటే నీ ద్వారా నాలుగు కుటుంబాలు దీవించబడాలి సంఘము వర్దిల్లాలి సంఘము వర్దిల్లాలి కాబట్టి ప్రతి కుటుంబము ప్రతి నీతిమంతుని కుటుంబము దేవునిలో గొప్పగా వర్దిల్లాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ప్రేమైన వారలారా దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు అందుకే నీతి మంతుని యొక్క గుడారము వర్దిల్లుతుంది నీతి మంతులు ఖర్జూర వృక్షము వలె మొవ్వు వేస్తారు ఆ తర్వాత దేవదారు వృక్షము వలె వాళ్ళు ఎదుగుతారు అన్నాడు లేబాలోను మీద ఉంటున్న దేవదారు వృక్షము వలె వాళ్ళు ఎదుగుతారు పర్వతాలు లేబాలోను పర్వతాలు ఆ పర్వతాలలో ఏమండి దేవదారు వృక్షములు ఎదిగినట్లుగా వారు ఎదుగుతురు అని రాయబడింది ప్రేమైన వరలారా దేవదారు వృక్షము వాళ్ళు ఎదుగుతురు దేవదారు వృక్షములు 
ఒకప్పుడు ఎంతో ప్రాముఖ్యతను తెచ్చుకున్నవి ఇప్పటికీ ఆ ప్రాంతంలో వాటికి చాలా విలువ ఉంది దేవదార వృక్షంలో చాలా హైట్గా ఎదుగుతాయి చాలా ఎత్తు పెరుగుతాయి ఏమండి మధ్యలో కొమ్మలు గిట్లా ఏమీ ఉండవు ఒక ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న జమాయిలు చెట్లు ఎలా ఉన్నాయో ఏమండి అంతకంటే నాలుగు అంతల హైట్ పెరుగుతాయి అవి చాలా ఎత్తు పర్వతాల మీద దేవదారు మ్రాణులు చాలా ఎత్తుగా ఉంటాయి వాటితో ఇల్లు నిర్మిస్తారు దేవాలయాలు నిర్మిస్తారు బలమైన కర్రగా ఉంటుంది ఒక ఏమండి దేవదారు వృక్షము ఎలా ఎదిగిందో నీతి మంతుడు అంత గొప్పగా ఎదుగుతాడు అంత బలంగా ఉంటాడు ఎవరు నీతి మంతులు మరి ఈరోజు దేవుని పిల్లలు అంత బలంగా ఉండగలుగుతున్నామా అంత గొప్పగా ఎదగలుగుతున్నామా అంత గొప్పగా ఆత్మీయంగా ఎదగాలి ఆర్థికంగా ఎదగాలి దేవుని జ్ఞానముల మనం ఎదగాలి ప్రేమైన వరలారా ఎంత గొప్పగా ఎదగాలి లోకానికి అందనంత గొప్పగా లోకము మనల్ని అందుకోనంత గొప్పగా మనం ఎదగాలి అంత గొప్పగా దేవుడు దీవించగలడా దీవించగలడా దీవిస్తానే కదా చెప్పింది నీతి మంతులు లెబానోను మీద ఉన్న దేవదారు వృక్షము వల ఎదుగుతురు ఏమండి వారిని ఎవరు ఆపలేరు వారికి ఏమండి ఏ దుష్టుడు వారిని అడ్డగించలేడు ఎందుకంటే దేవుడు వారి పక్షాన ఉంటాడు ఎవరుంటారు ప్రియులారా దేవుడు వారి పక్షాన ఉంటాడు దేవుడు నీ పక్షాన ఉండగా నీకు ఎదుర నువ్వు గెలుస్తూనే ఉంటావు ఎందుకంటే నీ గుడారములో దేవుని సన్నిధి ఉంటుంది కనుక నీ కుటుంబం అంతా దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటుంది కనుక నీ కుటుంబంలో దేవుని గురించిన సునాదము వినబడుతుంది కనుక నీ కుటుంబంలో ఉన్నవారు దేవుని జ్ఞానమును నేర్చుకుంటూ బ్రతుకుతున్నారు కనుక ఆత్మీయంగా వర్ధిల్లుతారు ప్రేమైన వారలా నీతి మంతుల గుడారమును దేవుడు వర్ధిల్ల చేస్తున్నాడంటే ఆ కుటుంబంలో రక్షణను గురిచిన సునాదము వినబడుతుంది అన్నాడు ప్రియులారా వినబడుతుంది ఒక ఖర్జూర వృక్షము వలె ఫలిస్తారు ఎదిగి మొవ్వి వేస్తారు దేవాదారు వృక్షము వలె ఎదుగుతూ బలంగా ఉంటారు ప్రేమన వరలారా ఇక వారిని పడగొట్టడానికి అపవాది ప్రయత్నించిన పడిపోరు ఎందుకంటే వారు బలంగా ఉన్నారు గనక ఎక్కడా దేవునిలో దేవునిలో బలంగా ఉన్నారు వారిని ఎవడు పడగొట్టలేడు అపవాది ఎన్నిసార్లు ప్రయత్నించిన వాని వల్ల కాదు ఎందుకంటే నీతి మంతుడు పడిపోయినామని లేస్తాడు దేవుడు నిలబెట్టుకుంటాడు తన కుమారుని తన కుమారుని నిలబెట్టుకుంటాడు ప్రేమైన వరలారా అందుకే నీతి మంత్రులను గురించి దేవుడు తన గ్రంథములో రాయించిన మాటలు మనం చూడగలిగితే ఇంకా పరిశుద్ధ గ్రంథములో కీర్తనల గ్రంథము ముప్పై ఏడవ కీర్తనను మనం చూద్దాం కీర్తనలు ముప్పై ఏడు కీర్తనలు ముప్పై ఏడవ కీర్తన ఇరవై ఐదవ వచనము ముప్పైవ వచనం మనం చూడగలిగితే నేను చిన్నవాడనై ఉంటిని ఇప్పుడు ముసలి వాడనై ఉన్నాను అయినను అయినను నీతి మంతులు విడవబడుట గాని వారి సంతానము భిక్షమెత్తుట గాని నేను చూచి ఉండలేదు అని దావిదు భక్తుడు చక్కగా జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ప్రేమను వారు నేను చిన్నతనం నుంచి చూస్తున్నాను నేను చిన్నతనం చూస్తు నేను చిన్నవాడనై ఉంటిని ఇప్పుడు ముసలివాడనై ఉన్నాను అంటే నాకు జ్ఞానం వచ్చినప్పటి నుండి నేను వృద్ధాప్యంలోకి వచ్చాను ఇప్పటి వరకు నిజంగా దేవుని అందు నీతి కలిగి బ్రతుకుతున్న తన పిల్లలకు దేవుడు ఎప్పుడు అన్యాయం చేయలేదు అలాంటి నీతి మంత్రులను దేవుడు విడిచిపెట్టినట్టుగా నేను ఎప్పుడు నా చరిత్రలో నా జీవితంలో నేను చూడలేదు అంటున్నాడు అంటే దేవుడు నీతి మంతులను వదిలిపెట్టడు నీతి మంతులను అయినా కాపాడుకుంటాడు వారికి తోడుగా ఉంటాడు వారి విషయంలో దేవుడు ఒక ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధను కలిగి ఉంటాడు ప్రేమను వరలారా ఒక ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధను కలిగి ఉంటాడు అంతేకాదు వారి సంతానము భిక్షమెత్తుడ నేను చూడలేదు ఈరోజు దేవుని నమ్ముకున్న తర్వాత కూడా చాలా మంది మాకు ఏమీ లేదు అని ఒక బాధకరమైన స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు పరలోక ధనము కలిగి ఉన్నాము మనము భూమి మీద కొన్నిసార్లు ఉంటే అండి లేకుంటే అండి చెప్పండి ప్రేలారా ఏ లోక ధనము ఇది క్షణికమైనది ఇది క్షణికమైనది ఇది తరిగిపోయేది లేక ఇది భూమి మళ్ళీ మట్టిలో మట్టిగా మారిపోయేది బూడిదక బూడిదగా మారిపోయేది పంచభూతములు కాలుతున్నప్పుడు ఇది కూడా కాలిపోతుంది కానీ ఈ లోకములో బ్రతుకుతున్న నీకు ఆయన కుమారుడుగా ఆయన కుమార్తెగా బ్రతుకుతున్న నీకు నీవు జీవించిన కాలములో ఒకరి దగ్గర చెయ్యి చాచి అడుక్కునే అంత స్థితిని నీ దేవుడు నీకు ఇవ్వడు నువ్వు నీతి మంతునిగా నీతి మంతురాలుగా 
దేవుని కోసం నిజంగా బ్రతికితే బ్రతికితే ఆ నీతి కలిగిన వారంగా మనం బ్రతకాలి ఆ బ్రతికే మనకుండదు ఆ జీవితమే మనకుండదు కదా ప్రియులార మనం బ్రతకడానికి చేత కాక దేవుని గురించి రకరకాలుగా మాట్లాడుతుండవు ఏమండి కన్న తండ్రిని మనము తప్పు పట్టే స్థితిలోకి మనం వెళ్ళకూడదు అది చాలా ప్రమాదం నేను కన్న దేవుడు ఎప్పుడు నువ్వు గొప్పవాడిగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడు నా పిల్లలు ఒక దేవదారు వృక్షం వల్ల ఎదుగుతూ బలంగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకున్నాడు తెలుసా అలాంటి మంచి మనసు కలిగిన దేవుడు నువ్వు పేదరికంలో ఉండడం చూసి ఏమండి ఆయన సంతోషిస్తాడా లేదు ప్రిల్లారా ఆయన ఎవరి చెప్తున్న సాక్ష్యం ఏంటంటే నీతి మంతులు భిక్షమెత్తుట కానీ ఇతరులకు చేయి చాచి అడుక్కోవడం నేను చూడలేదంటున్నాడు అంటే దేవుడు నీతి మంతుల అవసరాలు తీరుస్తాడు వారి పోషణ ఆయన కలిగి ఉంటాడు వారి విషయంలో ఆయన సమృద్ధిని ఇవ్వగలడు ముప్పై అవ వచనము మనం చూడగలిగితే ముప్పై అవ వచనం చూడగలిగితే నీతి మంతుల నోరు జ్ఞానమును గుర్చి వచించును వారి నాలుక న్యాయమును ప్రకటించును నిజంగా నీ గుణారములో ఏముండాలి నీ నోట్లో దేవుని గురించిన మాటలు ఉండాలి అందులో న్యాయం ఉండాలి అందులో దేవుని జ్ఞానం ఉండాలి సమాజానికి మేలు చేసే మాటలు ఉండాలి ఈరోజు దేవుని పిల్లడమని చెప్పుకునేవారు చాలామంది ఆత్మీయంగా బలహీనపరచబడి ఒకవైపు దేవుని పిల్లలైన వారికి కూడా న్యాయం చేయకుండా పక్షపాతాన్ని చూపేటే స్థితిలో ఉంటున్నారు పక్షపాతం ఇలాంటి పక్షపాతాలు మనం చూపెట్టద్దు ప్రేలార అవసరమైతే ప్రేమించాలి ఎవరైనా నీవరైనా నావరైనా న్యాయంగా మాట్లాడడం నేర్చుకోవాలి పక్షపాతం అనేది మనలో ఉండకూడదు భేదాభిప్రాయాలు చూపించకూడదు న్యాయం మాట్లాడాలి నీతిమంతుడు న్యాయం చెప్తాడు నిజంగా నువ్వు దేవుల్లో బ్రతుకుతున్నావు అంటే నీ వారు నా వారు మా వారు ఎవరు లేరు అంతా దేవుని వారే ఏం చేయాలి మరి నువ్వు న్యాయంగా ఉండాలి నీ తండ్రి నేను న్యాయం మాట్లాడమన్నాడు న్యాయం చెప్పాలి ప్రేమైన వారులారా దేవుని గురించిన జ్ఞానము ప్రజలకు బోధించగలగాలి ప్రజలకు బోధించగలగాలి కీర్తనల గ్రంథములో ముప్పై ఏడవ అధ్యాయములో పదిహేడవ వచనం కూడా మనం చూడగలిగితే పదిహేడవ వచనము నీతి మంతులకు యహోవాయే సంరక్షకుడు దేవుడు నీతి మంతులను కాపాడుకుంటాడు వారిని కాపాడుకునే దేవుడు వారి ప్రమాదం నుంచి తప్పించే దేవుడు వారిని పోషించే దేవుడు ఆశీర్వదించే దేవుడు ఆశీర్వదించే దేవుడు ఇంకా కీర్తనల గ్రంథములో ఐదవ అధ్యాయములో నీతి మంత్రుని గురించి వ్రాయబడిన మాటను మనము చూడగలిగితే ఐదవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనము యహోవా నీతి మంత్రులను ఆశీర్వదించు వాడము నీవే కేడముతో కప్పినట్లు నీవు వారిని దయతో కప్పెదవు చూసారా నీతి మంత్రులను ఆశీర్వదించేవాడు ఏమండి వారిని అడుక్కునే స్థితిలోకి దేవుడు ఉంచడు ప్రేమైన వారులరా వారిని ఆశీర్వదించేవాడు వారిని కప్పేవాడు కాపాడేవాడు కేడముతో వారిని కప్పి దయతో చూస్తాడు ఆయన అంటే ఏ ప్రమాదం రాకుండా తన పిల్లలకు సంరక్షణనిస్తాడు పోషణనిస్తాడు కాపాడుతుంటాడు వారికి మేలు చేస్తుంటాడు వారిని ఆశీర్వదిస్తూ ఉంటాడు ఎవరిని ప్రిలారా దేవుని కొరకు బ్రతుకుతున్న నీతి మంతులైన తన పిల్లలను మరి ఈరోజు దేవుని కొరకు మనం జీవించగలుగుతున్నామా ఆయన మాటలకు మనం విధేయత చూపగలుగుతున్నామా ఆలోచించండి నీ గృహము దేవాలయముగా ఒక దేవుని కుటుంబముగా ఉండగలుగుతుందా మీ గృహములో దేవుని గురించిన దేవుని వాక్యము రక్షణ గురించిన సునాదము ప్రార్థన నీ గృహములో ఉన్నాయా దేవాలయముగా దేవుని సన్నిధి కలిగి ఉన్న కుటుంబముగా గృహముగా నీ ఇల్లు ఉందా లేక ఏమండి లోకంలో ఉంటున్న అన్యుల ఇళ్ళలాగా సినిమా హాల్లాగా ఏమండి దయ్యాల కుహరములాగా మిగిలిపోతుందా అల్లరి గొడవలు చికాకులు సమాధానము లేని బ్రతుకు ఏమండి అవిధేయతమైన స్థితి భార్యభర్తల మధ్య ఏమండి ప్రేమను కోల్పోవడం పిల్లలకు కూడా భక్తి లేకపోవడము ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించడం ఎవరి ఇష్టానుసారంగా వాళ్ళు జీవించడం ఎవరి ఇష్టానుసారంగా వాళ్ళు మాట్లాడడం ఒక క్రమము లేని జీవితం ఇలా ఉందా ఇలా ఉందా నీ కుటుంబం అది నీతి మంతుల గుడారము కాదు నీతి మంతుల గుడారములో ఒక క్రమశిక్షణ ఉంటుంది ఒక భక్తి భావం ఉంటుంది ఒక ప్రేమ ఉంటుంది అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది దేవుని గురించి ఆలోచిస్తూ దేవుని మాటల గురించి నిత్యం ఆలోచిస్తూ దేవుని కొరకు బ్రతకాలనే ఒక పట్టుదల కలుగుతుంటుంది ఆ నీతి మంతుల గుడారములో ఆశీర్వాదము రక్షణ సమాధానము నెమ్మది దొరుకుతుంది ప్రేమైన వారులారా 
నెమ్మది దొరుకుతుంది దేవుని కార్యములు అద్భుతమైనవి దేవుని కార్యములు ఆశ్చర్యమైనవి ప్రేమైన వరలారా మన జీవితంలో దేవుడు ఎన్నో మేలు చేస్తాడు ఇంకా నీతి మంతులను గురించి మనము ఆలోచించగలిగితే నీతి మంతుల పక్షాన నేను ఉండనని చెప్పిన దేవుడు ముప్పై నాలుగవ కీర్తనలో నీతి మంతులకు ఎలాంటి సెక్యూరిటీ దేవుడు ఇస్తున్నాడో మీరు చూడగలిగితే కీర్తనల గ్రంథము ముప్పై నాలుగు ముప్పై నాలుగు పదిహేడ వచనం చూస్తే నీతి మంతులు మర్ర పెట్టగా యహోవా ఆలకించును వారి శ్రమల నీటిలో నుండి వారిని విడిపించును ఏమండి నీతి మంతుడు మొర్ర పెడితే దేవుడు ఆలకిస్తాడు నీ ప్రార్థన వింటాడు నిజంగా నువ్వు నీతిగా బ్రతికితే నిజంగా నువ్వు నీతిగా బ్రతికితే దేవుడు నీ ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు నీ కుటుంబంలో ఉన్న సమస్యల నుంచి విడిపిస్తాడు ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి విడిపిస్తాడు నువ్వు బాధలలో ఉండడం కష్టాలలో ఉండడం నువ్వు మానసికంగా వేదన పడడం దేవునికి అసలు ఇష్టం లేదు ప్రియులారా నీ భవిష్యత్తును కోరుకునే దేవుడు నిన్ను ఉన్నతంగా నిలబెట్టే దేవుడు నీ మేలును కోరుకునే దేవుడు ఆయన ఎప్పుడు కూడా శ్రమలలో నిన్ను వదిలిపెట్టాడు శ్రమలలో తోడై ఉంటాడు ఆయన కాపాడుకుంటాడు నీతి మంత్రుడు మొర్ర పెట్టగా యహోవా ఆలకించును వారి శ్రమల నీటిలో నుండి వారిని విడిపించును చూసారా నీతి మంతులు ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు వింటాడు వారి కష్టాలలో దేవుడు తోడుగా ఉండి వారిని విడిపిస్తాడు అంటే శ్రమలలో నీతి మంతుడు శ్రమలు వచ్చినప్పుడు నీతి మంతుడు ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు ఆలకించి వారిని కాపాడుకుంటాడు చూసారా నీ గృహంలో శ్రమ ఉందా అయితే నీ ప్రార్థన దేవుడు వింటున్నాడు నీ శ్రమలలో నుండి దేవుడు నేను బయటికి తీసుకొచ్చేస్తాడు శ్రమలలో నుండి నేను బయటికి తీసుకొచ్చేస్తాడు నీ కష్టాలలో నుంచి దేవుడు నేను బయటికి తీసుకొచ్చేస్తాడు భయపడాల్సిన పని లేదు కానీ లోకములో నీతి లేదని నువ్వు నీతి తప్పకు అందరు నీతిగా లేరని నేను మళ్ళీ నువ్వు దేవుని నీతి నుంచి దూరం కాకు అందరు దేవుని మాట వినట్లేదని నువ్వు తప్పు చేయకు కొంతమంది దేవుని మాట వినకుండా ఇష్టానుసరంగా బ్రతుకుతున్నారని మళ్ళీ నువ్వు బలహీనతలోకి వెళ్ళకు నీ గృహము దేవాలయంగా ఉండాలి నీ ఇల్లు దేవుని వాక్యానికి ఒక కేంద్రంగా ఉండాలి నీ నోట పాట ఉండాలి నీ నోట దేవుని మాట ఉండాలి నీ నోట దేవుని ఆరాధన ఉండాలి ఏమండి నీ గృహములో ప్రార్థన ఉండాలి నీ దీ ఇల్లు దేవుని యొక్క ఆనందమైన గృహముగా దేవుని సన్నిధి కలిగిన గృహముగా ఉండాలి అన్నీలు వచ్చినప్పుడు కష్టాల్లో ఉన్నవారు వచ్చినప్పుడు బాధల్లో ఉన్నవారు వచ్చినప్పుడు మనశ్శాంతి లేని వారు వచ్చినప్పుడు నీ గృహంలో వాళ్ళకు నెమ్మది దొరకాలి ఆదరణ దొరకాలి నీ ఇంట్లో కూర్చున్నప్పుడు వాళ్ళు తృప్తిగా ఉన్నదని చెప్పాలి ఈ ఇంట్లో కూర్చుంటే బాగుందని చెప్పాలి ఈ ఇంట్లో దేవుని సమాధానం ఉందని చెప్పాలి నీ గృహాన్ని గురించి అన్యులు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారు మీ ఇంట్లోకి వస్తే ఇంకా సమస్యలు ఎక్కువ వాళ్ళ ఇంటికి వస్తే ఇంకా చికాకులు పెరుగుతాయి వాళ్ళ ఇంటికి పోతే ఇంకా మనసంతా చికాకు ఉంటుంది పో పోకుండా ఉండడం మంచిది అమ్మో వాళ్ళ ఇంటికి పోతారా బాబోయ్ అంత ఎప్పుడు లొల్లి అల్లరి ఏమండి నెమ్మది ఉండదు ఒకరి మాట ఒకరు వినరు అంత గలిబిలి అన్యులు ఏమనుకుంటున్నారు ప్రియులారా మన గురించి మన గృహాన్ని గురించి ఏమనుకుంటున్నారు మంచి సాక్ష్యం ఉందా లేక మీ గురించి ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారో ఒకసారి ఎంక్వైరీ చేసుకోండి ఎంక్వైరీ చేయండి మీ గురించి ఆలోచించండి ప్రియులారా మీ గృహము దేవాలయంగా ఉండాలి దేవుని సన్నిధి కలిగిన కుటుంబముగా ఉండాలి ప్రార్థన కేంద్రముగా ఉండాలి ప్రజలకు మేలు చేసేదిగా ఉండాలి వాక్యాన్ని బోధించేదిగా ఉండాలి దేవుని ఆరాధించేదిగా ఉండాలి అలా ఏమండి నీతి మంతుల గుడారము ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు వారు ఆశీర్వదించబడాలని వారు దేవుని యొక్క సహాయాన్ని పొందుకోవాలని వారు ఖర్జూర వృక్షము వలె మొగు వేయాలని వారు లెబానోన్ వృక్షం వలె ఎదుగుతూ సరే దేవాదార వృక్షం వలె ఎదుగుతూ బలంగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఒక నీతి మంతుడు అలా ఉండగలుగుతున్నాడా ఒక నీతి మంతుని గుడారము ఇలా ఉండగలుగుతుందా ఆలోచించండి నీతి మంతులముగా మనం పేరు పెట్టుకోవడం కాదు ప్రియులా దేవుని కొరకు బ్రతికే విషయంలో బాగా ఆలోచించాలి ఆలోచించాలి ఏమండి మన కుటుంబము దేవుని సన్నిధి కలిగిన కుటుంబముగా ఉండాలి మన గృహములో దేవుని ప్రసన్నత కనబడాలి మన గృహములో సమాధానము కనబడాలి మన గృహములో ఆనందము కనబడాలి మన గృహములో నెమ్మది కనబడాలి అన్య జనులు వచ్చినప్పుడు దేవుని సమాధానము ఇక్కడ నాకు దొరికింది అని ఒక అన్య జనులు మన గురించి మన గృహములో ఉన్న ఆ సన్నిధిని అనుభవించి వాళ్ళు చెప్పగలగాలి అది నీతి మంతుని కూడా అనుకుంటారా నిజంగా అలాంటి సాక్ష్యము అన్యులు నీ గృహాన్ని గురించి నీ గురించి మీ కుటుంబాన్ని గురించి చెప్పగలిగితే దేవునికి స్తోత్రం ఒకవేళ చెప్పలేకపోతున్నారా నిజంగా మీ గృహము నీతి మంతుడుగా ఉండే నివసించే గుడారముగా ఉండలేదేమో ఉండలేదేమో ఆ వాతావరణము లేదేమో ఆలోచించండి 
ఆలోచించండి ప్రియలాగా ఈరోజైనా లోపలను సరిదిద్దుకుందాం మనం నివసించే గుడారము మన మన ఇల్లు ఒక చిన్న దేవాలయముగా దేవుని ప్రసన్నత దేవుని సన్నిధి ఉండే గృహముగా మనం తయారు చేసుకొని అనేకులకు దీవనకరంగా ఉండాలని మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని మన కుటుంబాన్ని సరిదిద్దుకొని మన కుటుంబానంతటినీ దేవునికి దగ్గరగా చేసేంత గొప్పగా మనము సరిచేయబడుతూ దీవించబడాలి ఆయన రాకడ కొరకు ఎత్తబడే గుంపులో పరిశుద్ధులముగా జీవించాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మీలో లోపాలుంటే మీ కుటుంబం సరిగా లేకపోతే ఈ సందేశం విన్న తర్వాత నేను సరి చేసుకొని దేవుని దగ్గర ఒక మాట తీసుకొని ప్రార్థన చేయండి నాయన నేను ఇలా ఉండాలనుకుంటున్నాను ఒక సాయం చేయమని దేవుని అడిగితే దేవుడు తప్పనిసరిగా నీకు సాయం చేస్తాడు నీ గృహాన్ని వర్ధల చేస్తాడు ఒక దైవికమైన సన్నిధి కలిగిన కుటుంబముగా దేవుడు నిన్న కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదిస్తాడు ప్రార్థన చేసుకుందాం కలుముసుకోండి ప్రేమ కలిగిన తండ్రి దయగలిగిన దేవా మీ యొక్క ఘనమైన ఉన్నతమైన నామమును బట్టి మీకు మా హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞత స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం నీ కార్యములు ఆశ్చర్యములు అద్భుతములు రాయి నీతి మంతుల గుడారము ఎంత గొప్పగా ఆనందంగా సంతోషంగా ఉంటుందో ఆ గుడారములో నీ మాటలు నీ సన్నిధి నీ ప్రసన్నత నీ పాటలు ఎలా తండ్రి అనేకులను ఆదరించి బలపరిచి దీవించి రక్షణలోకి తీసుకొస్తాయో లేఖన భాగాలలో నుంచి నైన మాకు జ్ఞాపకం చేస్తూ మా గృ మా గృహము కూడా మా గుడారము కూడా మేము నివసి నివసించే మా ఇల్లు కూడా తండ్రి నిత్యము నీ సన్నిధి కలిగి ఉండాలని మాకు మరొకసారి జ్ఞాపకం చేస్తూ నైన మమ్మల్ని హెచ్చరించి మమ్మల్ని సరి చేయడానికి ఈ మాటలు చెప్పినందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం విన్న మీ పిల్లలందరినీ దీవించండి వారి కుటుంబాలకు నెమ్మదినివ్వండి సమాధానమునివ్వండి నిజమంగా నిజముగా తండ్రి నీతి మంతుల గుడారములో ఏ సన్నిధి అయితే ఉంటుందో ఎలాగైతే ఉంటుందో మా గృహాలన్నీ కూడా అలా ఉండాలని మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం మమ్మల్ని మా కుటుంబాలను మీరు ఆశీర్వదించమని బలపరచమని నాయన తండ్రి మా పిల్లలందరూ కూడా నాయన నిజంగా నీ కొరకు బ్రతకగలుగుతాం నిజముగా నీ కొరకు జీవించగలిగిన బలమైన వ్యక్తులుగా జీవి ఉన్నులాగున సహాయం చేయమని వేడుకుంటూ ఆయన ఎవరైనా నిబిడలు ఈరోజు నాయన ఈ సందేశం విని మరి తప్పుడు తెలుసుకుంటే ఇప్పుడే మరి కుటుంబాలలో మీ నెమ్మదిని మీ సమాధానం దయచేసి అన్ని విషయాలలో ఎవరైనా ఆశీర్వదించి సర్వ సమృద్ధినిచ్చి ఆత్మీయ వర్ధన చేసి అనేకులకు రక్షణ కేంద్రముగా వాళ్ళ గృహాలు ఉన్నట్లుగా సహాయము చేయమని వేడుకుంటూ ఏసు క్రీస్తు నామంలో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక ఆమెన్ వందనాలు అందరికీ వందనాలు